సైన్స్ యొక్క ఈ యొక్క ఒకవేళ ప్రయోగాలు ఏమైనా చేస్తే ఆ ప్రయోగాలని మనం కంటిన్యూస్ బేసిస్ మీద అర్థం చేసుకుంటూ లేకపోతే వాటి యొక్క వాటి వాటి అంటే ఈ సై సైంటిఫిక్ ప్రతిపాదనలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని సరిగ్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకవేళ మనం అండర్స్టాండింగ్ లో ఉన్న లోపాలు ఉంటే వాటిని ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఆధునిక యుగంలో ఉన్న మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆధునిక అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో ఉన్న సమాచారాన్ని బట్టి ఈ యొక్క ఈ ప్రతిపాదనల్ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం అవస ఆవశ్యకత ఉంది ఎందుకంటే ఇది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అంటే పబ్లిక్ హెల్త్ ఓకే ఇది మన హెల్త్ కి మీ హెల్త్ కి నా హెల్త్ కి సంబంధించిన సమస్య ఏదో ఊరికే అరవై సంవత్సరాల క్రితం ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది కదా అని చెప్పి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ నే బ్లైండ్ గా ఫాలో అయ్యే దాని నుంచి మనం బయటకు వద్దాం ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకవేళ అదే కనుక నిజమైతే లేకపోతే అరవై వేల రోజుకు రెండు వేల యూనిట్ల కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అనేది నిజమైతే కనుక ఓకే మొత్తం విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది మీరు అన్నట్టుగా ఇట్ ఈస్ పర్వేజివ్ మొత్తం వరల్డ్ ప్రపంచం అంతా కూడా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీతో బాధపడుతున్నారు ఇక ఎవరికి చూసినా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది క్వైట్ కామన్ ఇండియాలో కూడా దాదాపుగా సెవెంటీ టు ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ విటమిన్ డి లోపంతో బాధపడుతున్నాం ఎందుకు అలా అవుతుంది ఒకవేళ ఇది ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ అయ్యి లేకపోతే బాడీలో అక్యుములేట్ అయ్యి అలాగే ఉండేట్టు అయితే కనుక అసలు ఒకసారి విటమిన్ డి లెవెల్ని హండ్రెడ్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అది అసలు కిందకు వెళ్ళకూడదు కదా ప్రాబ్లం ఏంటంటే విటమిన్ డి ఫార్మకాలజీని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా మాట్లాడే మాటల్ని సొసైటీ వినే వినే దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఇప్పుడు మన మన సొసైటీలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ నెలకొని ఉంది అది చాలా దారుణమైన అన్ఫార్చునేట్ రియాలిటీ అది ఏంటంటే ఇప్పుడు విటమిన్ డి ఇప్పుడు విటమిన్ డి అనేది సో దాని దాన్ని మనం మెజర్ చేసేది ఏంటంటే క్యాల్సిఫిడియోల్ ద సెకండ్ ఫస్ట్ మెటబులైట్ ఆఫ్ విటమిన్ డిని మెజర్ చేస్తాం ఏది ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ విటమిన్ డి ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ విటమిన్ డి మనం పరిశీలిస్తే ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ విటమిన్ డి కనుక హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే టాక్సిక్ అని చెప్పి రిపోర్టులో చూస్తూ ఉన్నాం నా యొక్క నా విటమిన్ డి లెవెల్ ఎప్పుడు రెండు వందలకి తక్కువగా నూట యాభై ఐదు నుంచి రెండు వందలకి తక్కువగా ఎప్పుడు ఉండదు నా విటమిన్ డి ఓకే సో ఇప్పుడు సో దాన్ని 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 పక్కన పెడితే కనుక ఓకే విటమిన్ డి ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ విటమిన్ డి క్యాల్సిఫిడ్ దాని యొక్క హాఫ్ లైఫ్ అనేది ఫోర్టీన్ డేస్ హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి ఒకవేళ మనం ఏమి చేయకపోతే కనుక మనం బయట నుంచి ఎటువంటి ఇన్పుట్ ఇవ్వకపోతే ఓకే ఈ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ విటమిన్ డి కాన్సన్ట్రేషన్లు ఓకే సగానికి రావడానికి ఒకవేళ ఇవాళ ఈ రోజు వంద ఉంది అనుకుందాం వంద ఉంటే కనుక మళ్ళీ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత చూస్తే అది యాభైకి వస్తుంది దట్ ఈస్ వాట్ హాఫ్ లైఫ్ ఈస్ హాఫ్ లైఫ్ అంటే సో యాభైకి వస్తుంది ఇంకొక రెండు వారాలు ఆగి ఎటువంటి తీసుకోకుండా డాక్టర్ గారు మాట విని డాక్టర్ గారు చెప్పారు కదా మరి చాలా ఏదో ఆరోగ్యం గుల్ అయిపోతుంది అని చెప్పి మాట విని ఇంకో రెండు వారాలు తీసుకోకపోతే ఇరవై ఐదుకి వస్తుంది పర్సన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డెఫిషియంట్ ఓకే ఇంకొక రెండు వారాలు ఆరు వారాలు తీసుకోకపోతే డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు నెల రోజులకు ఒకసారి తీసుకోవాలని చెప్పి నెల రోజులు తీసుకోకపోతే కనుక పన్నెండుకి వస్తుంది పన్నెండుకి వస్తే వచ్చే పర్యవసానాలు ఏంటి ఓకే విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ విటమిన్ డి లోపం అనేది క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ని కాజ్ చేస్తుంది విటమిన్ డి లోపం అనేది బోన్ ప్రాబ్లమ్స్ని కాజ్ చేస్తుంది విటమిన్ డి లోపం అనేది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్తో ప్రాబ్లమ్స్ని కాజ్ చేస్తుంది విటమిన్ డి లోపం అనేది ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ని కాజ్ చేస్తుంది వే డు వీ గో ఫ్రమ్ హియర్ ఎలా ఆలోచించుకుందాం ఇది ఇప్పుడు ఒకవేళ అదే కరెక్ట్ అయితే కనుక రెండు వేల యూనిట్లు కరెక్ట్ అయితే కనుక క్లినికల్ ట్రయల్స్ డాట్ గావ్కి వెళ్ళి మీరు చూడండి క్లినికల్ ట్రయల్స్ చూడండి ఇప్పుడు విటమిన్ డి గురించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్ చూస్తే రోజుకి ఐదు లక్షల యూనిట్లు ఇస్తూ క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తున్నారు డాక్టర్లు ఎందుకు ఎలా ఇస్తారు ఒక డోస్ సింగిల్ డోస్ ఐదు లక్షల యూనిట్లు ఆరు లక్షల యూనిట్లు సింగిల్ డోస్ ఇచ్చి క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తున్నారు వాట్ దే ఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ రీసెంట్ కోవిడ్ క్రైసిస్ లో వాట్ దే ఆర్ ఫైనింగ్ అవుట్ ఈస్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఈ పరిశోధనల యొక్క రిజల్ట్స్ ఏంటంటే విటమిన్ డి ఎక్కువ ఇచ్చినందువల్ల ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ లంగ్ లో ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది నేను మొట్టమొదటి చెప్పాను కదా ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఇన్ఫెక్షన్ కాదు ఇన్ఫ్లమేషన్ అని చెప్పి విటమిన్ డి ఎక్కువ ఇస్తే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ తగ్గుతున్నాయి వాళ్ళ సర్వైవల్ పెరుగుతుంది వాళ్ళ
ఓకే ఆ ఫౌండేషన్ మీద మనం కట్టాలి ఎప్పుడు ఫౌండేషన్ వంక చూస్తూ కూర్చుంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు ఓకే ఫౌండేషన్ మీద వీ నీడ్ టు బిల్డ్ వీ నీడ్ టు బిల్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే దట్ ఈస్ ఇటు విటమిన్ డి గురించి లాస్ట్ గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో జరిగిన రీసెర్చ్ చాలా అద్భుతమైన రీసెర్చ్ జరిగింది విటమిన్ డి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విటమిన్ డి ఎన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన రీసెర్చ్ చాలా జరిగింది విటమిన్ డి ఈస్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మాడ్యులేటర్ ఇక లాట్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ విటమిన్ డి లెవెల్స్ ని కరెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనం మనం కంప్లీట్ గా దాన్ని దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అలాగే లాట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ క్యాన్సర్స్ విషయంలో కూడా విటమిన్ డి యొక్క రోల్ దాని యొక్క రీసెర్చ్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో జరిగింది మెడికల్ ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఇవి చెప్పరు జాగ్రత్త ఒకవేళ క్యాల్సియం పెరుగుతుంది ఓకే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్ హైపర్ క్యాల్సీమియా ఓకే హైపర్ క్యాల్సీమియా అంటే బ్లడ్ లో క్యాల్సియం పెరగడం హైపర్ క్యాల్సినోసిస్ అంటే టిష్యూస్ లో క్యాల్సియం డిపాజిట్ అవ్వడం ఓకే హైపర్ క్యాల్సీమియా అనేది అక్యూట్ డిజార్డర్ ఓకే అదేంటంటే అది ఒకవేళ విటమిన్ డి ఎక్కువైతే మరీ ఎక్కువైతే కనుక ఓకే జరిగే పరిమాణం అది పరిణామం అది పర్యవసానం ఓకే హైపర్ క్యాల్సినోసిస్ అనేది అది లాంగ్ టర్మ్ లో okay tissues lo there are there are so many things that contribute to hypercalcinosis not just vitamin d okay hypercalcinosis anedi samacharal tarapadi jarige process adi hypercalcemia anedi okay vitamin d ko okavela koncham ekkuvaithe ganaka hypercalcemia vaste chaala chaala viparitamaina symptoms untai meeku vaanthulu avadam gaani virochanalu avadam virochanalu kadu constipation avadam inga malabaddakam ఉంటాం ఇదంతా ఉంటే ఒకవేళ మీకు ఒకవేళ హైపర్ క్యాల్సియమియా వస్తే మీరు తెలుసుకోకుండా అది అదా దాని అది అది తెలవకుండా మీకు ఉండదు ఇంకా సైలెంట్ గా కిడ్నీలను పాడు చేసే అవకాశం ఉండదు అది ఓకే హైపర్ క్యాల్సియమియా ఒకవేళ విటమిన్ డి ఎక్కువ అయ్యి మీ క్రియాటినిన్ లెవెల్ పెరిగితే కనుక దట్ ఈస్ అ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం ఓకే దట్ ఈస్ అ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం కిడ్నీస్ కి డామేజ్ అవ్వడం లేదు కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది విషయంలో మనం చూస్తే కనుక ఇప్పుడు పోస్ట్ వ్యాక్సిన్ కిడ్నీ కిడ్నీ డ్యామేజెస్ అవుతాయి అవి దట్ ఈస్ నాట్ ప్రొటెక్టివ్ దేర్ కిడ్నీస్ ఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది స్పైక్ ప్రోటీన్ టాక్సిసిటీ అంటే ఆ కిడ్నీలో అయ్యే డ్యామేజ్ దట్ ఈస్ పర్మనెంట్ కానీ విటమిన్ డి వల్ల ఒకవేళ క్రియాటిన్ పెరిగితే కనుక దెర్ ఈస్ అ మెకానిజం ఈ ప్రోటీన్ మెటబాలిజం అప్రేగ్యులేట్ అవ్వడం వల్ల ప్రోటీన్ మాంసకృత్తులు బాడీ మెటబలైజ్ చేసే క్రమంలో క్రియాటిన్ పెరుగుతుంది తప్పించి అది డ్యామేజింగ్ ఇది కాదు సో చాలా నేను దాదాపు లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో చాలా విషయాలు మీతో చెప్పడం జరిగింది కానీ ఏమిటి అంటే హైపర్ క్యాల్సియమియా కి హైపర్ కాల్సినోసిస్ కి దర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఓకే వైటమిన్ డి ఎక్కువ ఒక రోజు లేకపోతే పది రోజుల పదిహేను రోజుల నెల రోజుల ఎక్కువ తీసుకున్నందు వల్ల హైపర్ క్యాల్సినోసిస్ రాదు హైపర్ క్యాల్సియమియా వచ్చే అవకాశం ఉంది దాదాపు ఇంత మందికి ఇంత హై డోస్ లో వైటమిన్ డి తీసుకున్న వాళ్ళలో వీ హావ్ నాట్ సీన్ హైపర్ క్యాల్సియమియా ఆల్సో హైపర్ క్యాల్సియమియా కానీ లేకపోతే క్రియాటిన్ పెరగడం కానీ చూడలేదు కొంతమందిలో ఏంటంటే మొట్టమొదటి వాళ్ళ ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సైటోకైన్ స్ట్రామ్ చాలా ఉధృతంగా ఉండటం వల్ల ఇవ్వవలసిన డోసులు ఎక్కువగా ఉండ ఉన్నందు వల్ల కొంతమందిలో హైపర్ క్యాల్సియమియా వచ్చింది హైపర్ క్యాల్సియమియా కి మీ డాక్టర్ గారి దగ్గర మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కాల్సియం ని క్విక్ గా తగ్గించే ఇంజక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా జోలడ్రోనిక్ యాసిడ్ ఇంజక్షన్ ఉంది ఒక రెండు రోజుల కాల్సియం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది అలాగే లేకపోతే నేజల్ స్ప్రేస్ ఉన్నాయి కాల్సిటోనిక్ నేజల్ స్ప్రేస్ ఉన్నాయి ఓకే వారానికి రెండు రోజులు ఆ నేజల్ స్ప్రే వాడినందువల్ల ఒక రెండు మూడు వారాల్లో ఈ కాల్సియం లెవెల్స్ ని పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు సో విటమిన్ డి వల్ల వచ్చే ఈ పర్యవసానాలు దే ఆర్ నాట్ డ్యామేజింగ్ పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ ని కలుగు చేసేవి కావు ఒకవేళ ఈ టెంపరీ గా వచ్చే ఒక డిస్కంఫర్ట్ మాత్రమే ఇది ఓకే తర్వాత విటమిన్ డిలు మీరు ఇన్ని విటమిన్ డిలు మొత్తం లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోమని చెప్పడం లేదు ఏంటంటే విటమిన్ డి స్థాయిల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి విటమిన్ డి స్థాయిల్ని ఎనభై నుంచి హండ్రెడ్ దగ్గర మెయింటైన్ చేసుకోండి ఆ డాక్టర్ గారిని అడగండి మీ డాక్టర్ గారిని అడగండి విటమిన్ డి స్థాయిలు ఎనభై దగ్గర ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి డాక్టర్ గారు అని చెప్పి అడగండి Okay. There is a lot, there is a lot that is, a lot of misinformation, jagratta, that can mean a difference. Adi, adi, me yaka, saavukhi brathakki maja thayda avatsu, and a misinformation gana kmeer namita. Thank you, Prakash.